ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രധാന ഭാഷയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഉപഭാഷകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ആശയക്കാരുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ട് എന്ത് ഈ ഭാഷകളെ ഈ സംസ്കാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവർ ദൈവവിശ്വാസികളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവ നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവനാമത്തിലല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഈ ഭരണ ഘടന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരാളെയും ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശാല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പൗരത്വമാണ് വിഷയം അതിലെ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് തുല്യതയാണ് ആ തുല്യതയ്ക്ക് എതിരായ ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഇന്ന് അമിഷ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹപരമായ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവര് ധരിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ അവര് ധരിച്ചത് ഇതിലൂടെ അവര് സ്വമിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുക അല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മുസ്ലിം നേതാക്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും ബാധിക്കും ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കും എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ പൗരത്വ നിയമം ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് അഞ്ചോളം തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രക്ഷോഭ പ്രതിഷേധോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ ലാഘവത്തിൽ പറയാ ഇവര് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നില്ലേ പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറയുന്നില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലേ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ട ആരാ പറയുന്നത് അതല്ല പ്രശ്നം ആടിനെ പട്ടിയാക്കരുത് അതല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരോടാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ മതം എവിടെയാണ് കൂട്ടരെ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മതം മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടാണ് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം മുസ്ലിം അല്ലാതിരിക്കുക അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു നിയമ ഒരു ഡിമാൻഡ് അത് ഭരണഘടനക്കെതിരല്ല എന്നാരാ പറയാ അത് ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് ആർട്ടിക്കൽ പതിനാലിന് ശക്തമായ എതിരാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു റേഷൻ കാർഡ് രേഖയല്ല പാസ്പോർട്ട് രേഖയല്ല ആധാർ കാർഡ് രേഖയല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ആധാർ കാർഡ് നൽകിയത് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഈ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തത് ഇവരൊന്നും പൗരന്മാരാണ് എന്നിന് ഐ ഡി കാർഡ് രേഖയല്ലെങ്കിൽ രാജി വെച്ച് ഇറങ്ങി പോകണം ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം നിയമം പാസ്സാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വോട്ടാണോ കിട്ടിയത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി ഉണ്ടായ ഒരു ദുരന്ത നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എത്ര വലിയ വിവരക്കേടാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ജനങ്ങൾ എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തകർത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദം തകർക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുക എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം എന്തിനാ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നക്കാർ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നു മുസ്ലിമാണോ പ്രതി മുസ്ലിമാണോ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് ഗോഡ്സെ ആരായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ സംഘപരിവാറുകാരെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഗോഡ്സയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം സഹോദരങ്ങളെ ഗോഡ്സയുടെ സഹോദരനാണ് ഗോപാൽ ഗോഡ്സ ആ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ വിനായക് ഗോഡ്സെ ഒരാർ എസ് എസിന്റെ വളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് സവർക്കറുടെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഒരു മാർച്ച് നടന്നു ആ മാർച്ച് നടപ്പോൾ ആ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാരാ ഗോപാൽ ഗോഡ്സയുടെ സഹോദരനായിരുന്നില്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ ദാതകനായിരുന്നില്ലേ ഇത്രയും കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് നിരാകരിക്കാൻ കഴിയണത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ
ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് പറയണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയെ പരിഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വന്നത് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വന്നു ഇനി മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായി ജലാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ശ്രീലങ്ക അങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശ് പങ്കിടുന്നത് പോലെ പാകിസ്ഥാൻ പങ്കിടുന്നത് പോലെ ചൈന പങ്കിടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പറയാറ് അപ്പോൾ ഒരു ആസൂത്രിതമാണിത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപീഡന കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട സാഹചര്യമില്ല മതപീഡന കാരണത്താലാണ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്ക് സംശയമുണ്ടോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മതപീഡനം നേരിടുന്നത് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമുകളല്ലേ അവരെത്ര പേരാണ് മരിച്ചത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചവർ എത്രയാണ് അവരല്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മതപീഡനം നേരിടുന്നത് എന്ത് ഈ നിയമത്തിൽ ബർമ്മയെ പറയാതെ പോയത് മ്യാൻമറിനെ പറയാതെ പോയത് പറഞ്ഞ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിപ്പിനെ പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശ്രീലങ്കയെ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നേകാ ലക്ഷത്തോളം തമിഴ് വംശജർ അഭയാർത്ഥികളായി അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ലേ അവരുണ്ടാവും ഈ രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ അമിഷയും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടുന്ന ഒരു തരം പാർട്ടിക്കകത്ത് പോലും വ്യക്തമായ ചർച്ച നടത്താതെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഭൂരിപക്ഷം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തും ചെയ്യലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അധികാരത്തിൽ കയറി എന്ന് വെക്കുക ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവർ ഭരിക്കുമ്പോ മൗലികളായിരിക്കണം എന്നാണോ അവർ പറയുന്നത് അതാണോ ജനാധിപത്യം അതാണോ ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കേവലം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകളുടെ വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ സർക്കാർ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതന്നെ മുന്നൂറിലധികം സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്രിമത്തിലൂടെയാണ് ജയിച്ച് കയറിയതെന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് അതന്നെ കോടതിയിൽ കേസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഈ രാജ്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യം മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അപകടകരമാണ് പക്ഷെ അവർ കരുതിയത് ഇതിലൂടെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ധ്രുവീകരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടു ഗുരുദ്വാരകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സിഖ് സഹോദരങ്ങൾ ഡൽഹി കലാപത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാരെ അവർ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് നടത്തേണ്ടതിന് പകരം കാഴ്ചക്കാരായി അക്രമികൾക്ക് വെള്ളവും ആഹാരവും എറിയാനുള്ള കല്ലും പെറുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ക്രൂരത കാണുന്ന സമയത്ത് സിഖുകാര് പെട്രോളിംഗ് നടത്തി കാഴ്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദ മനസ്സ് തകർക്കാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചനക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയാം ആരാ മുസ്ലിങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാ ഹിന്ദുക്കളെന്നും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കറിയാം ആരാണ് ഹിന്ദുക്കളെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെന്നും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലെയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ നോക്കാൻ കഴിയാം അതിന മുസ്ലിം ജമായത്ത് തെരുവിൽ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ മതങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഹിന്ദു മതം ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല രാമായണത്തിൽ എവിടെയാണ് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന വചനം ആർ എസ് എസ് വരെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന വചനം ഗോൾവാൾക്കർ വിചാരധാരയിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചത് അതാണോ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണോ ഹിന്ദുത്വം ഗോൾവാൾക്കർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾവാൾക്കർ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഊർജം കളയണ്ട ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ നിങ്ങൾ തിരിയൂ ആരാ ആഭ്യന്തര ശത്രു ഗോൾവാൾക്കർ എന്നി പറയാ ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നല്ലവരായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കി സി എ എക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സംഘപരിവാരിൽ നിന്ന് അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഫാദർമാര് സംഘപരിവാറിന്
ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അയിമ്പതില ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില നാപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം അയാൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലം ആകണേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ പറയാം ടിപ്പു അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നു ഒരു കാര്യം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് പെരുത്ത നന്ദിയുണ്ട് അച്ഛനോട് യേശുവിനെ കുരിശിനേറ്റിയത് ടിപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് വല്ലാത്ത നന്ദി അച്ഛൻ തള്ളി തള്ളി അവിടെയും എത്തുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒടയാർ രാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപനാണ് ടിപ്പു എന്ന് ഇത്ര കിഴക്കാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഒടയാർ രാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപനല്ല ടിപ്പു ചരിത്രം വായിക്കുന്നു മൈസൂർ രാജാവായിരുന്നു ടിപ്പു ടിപ്പു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാ ആലുവക്കഴുത്ത് ഇല്ലാത്ത കൂനമ്മാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം തകർക്കാൻ പൊന്നാരച്ചോ ശ്രമിച്ചു പോകരുത് ദയവ് ചെയ്ത് നുണ പറയുക കള്ളത്തരം പറയുക നിങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് ആകാൻ പഠിക്കരുത് ആർ എസ് എസ് അത് പറയും ആർ എസ് എസ് നുണ പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി സംഘപരിവാരം നുണയുടെ മേലിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി പോകരുത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ കുപ്പായത്തിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരത ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ആദരവോടെ ഞാൻ പറയാം സൗഹൃദം തകരാതിരിക്കാനാ പറയാം എവിടെയാണ് ഈ ചരിത്രം എവിടുന്ന് വായിച്ച ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറയാം ഇല്ലാത്ത കൂനമ്മാവിന്റെ കഥ പറയല്ലേ ഡിപ്പു കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് പറ ആരായിരുന്നു അവര് എന്താ കാരണം എവിടെയാണ് ആ ചരിത്രം ഉള്ളത് ഡിപ്പു കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം എന്താ സാമൂതിരി രാജാവ് പാലക്കാട് ആക്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാടിന് സാമൂതിരി രാജാവ് ആക്രമിച്ചപ്പോ പാലക്കാട് രാജാവായിരുന്നു കോമുവച്ചൻ ആ കോമുവച്ചൻ ടിപ്പുവിന്റെ സഹായം തേടി ടിപ്പു പാലക്കാട് എത്തി പാലക്കാട് നിന്ന് ടിപ്പു കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പട നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ പട നയിച്ചതറിയോ അതിന് റൂട്ടും കാണാം പാലക്കാട് നിന്ന് കോങ്ങാട് കോങ്ങാട് നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഇന്ന് മണ്ണാർക്കാട് ചെന്നാൽ നാളെ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം സേവിന്ത്യ കോൺഫറൻസ് കോങ്ങാടിലാണ് ആ കോങ്ങാട്ടേക്ക് റോഡ് ആ റോഡ് ഇന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് എന്നാ ടിപ്പു പട നയിച്ച റോഡാണ് ഈ ടിപ്പുവിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയും നൂറ്റമ്പത്താറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വാർഷിക ഗ്രാന്റ് കൊടുത്ത ഭരണാധികാരിയുടെ പേരാണ് അച്ഛ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വാർഷിക ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ പേരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒമ്പതംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ ആറുപേരും ഹൈനവരായി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഭരണകാലം ഉടനീള ടിപ്പുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണനായ ഹൈനവരായി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഡിപ്പുവിനെയാണോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്പുവിനെയാണോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ അങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദം തകർക്കരുത് അച്ഛനതിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ശിവസേനക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ബോംബയിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോണം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ശിവസേനക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത്രേ ബോംബയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അച്ഛൻ മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം തോന്നുന്നില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അന്നാണ് ഒറീസയിലെ മിഷനറി പ്രവർത്തകരായിരുന്ന ഗ്രഹാം സ്റ്റേജിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കളെ കാറിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുകൊന്നു ആരാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തത് സംഘപരിവാർ അല്ല ചെയ്തത് ടിപ്പുവിന്റെ അനുയായികളല്ല ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വെള്ള പൂശുന്ന സംഘപരിവാരന്മാരാണ് ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് ആ രണ്ടു മക്കളും കത്തി വെണ്ണീർ വെണ്ണീറാകുന്നത് വരെ ആ കാറിന് ചുറ്റും കാവലിന് ഫാസിസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് കൂനമ്മാവിന്റെ കഥ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഗോൾവാൾക്കർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഇനി ഇവര് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രാക്കാനാണ് നടക്കുന്നത് ശരി ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏത